ребят, мы с Тоби, мы с Тоби освоили метро. Мы также двигаемся на метро. Тоби утепленный. Кофточки я тоже готова гулять дальше. Вот так выглядит детское метро. Там вот есть карта. Посмотрите, всегда можно посмотреть, на какой вы остановке, куда вам двигаться. Карта а общественного транспорта достаточно понятная. На какую линию идти. Не только повезло сесть на старый поезд, но еще увидеть старую станцию, посмотреть отдел на дерево. Вот моя станция. Слушайте, хочу сказать, что венгерский такой сложный язык. Эта станция называется Кэшюктере. Я на слух не воспринимаю совершенно, когда слышу, что это за станция. Так, выходим. Итак, ребят, мы находимся на площади героев. Посмотрите, какой размах. Здесь вот я смотрю, кто-то выступает, что-то рассказывает. Рассказывает на венгерском. Я ничего не понимаю. Для меня этот язык практически не познан вообще. Какие-то слова элементарные, конечно, я могу узнать. Ну, и, скорее всего, написанные, да, такие как парк, улица, двор <свят> или еще что-то. Но в основном для меня это что-то непознанное. На слух воспринять очень сложно, даже если перед тобой надпись есть, знак. Ну, допустим, в метро станция, название станции вы видите, и когда объявляют эту станцию, то распознать это совершенно невозможно. Вот так. Я не знаю, о чем здесь это выступление, но я могу сказать, что этот монумент как раз-таки о семи героях, с которыми Византийская империя, вошедшая сюда, я думаю, что много раз, должна была иметь дело. Ну и за спиной мы видим других героев, да, которые представлены здесь. В общем, это исторические моменты, которые надо знать подробнее. Вообще, на закатном солнце очень красиво. Позади этого монумента здесь большой парк со старой крепостью. Мы сейчас пойдем погуляем там. Переходим на дорогу. Что мы с вами Клево, запах такой. Итак, Варуш Легет, парк в Будапеште, который рядом с площадью героев. Ну, я хочу сказать, что это не только самый большой и колоритный уголок города, но и, я думаю, его культурный центр. Этот городской парк вообще излюбленное место для прогулок. Посмотрите, как красиво. Тобиас, пожалуйста. Что я теперь с тобой буду делать? Ну, смотрите, здесь как красиво. Надо Будапешт, да? Будапешт. Отражение в воде. Маленький свиненок. Подходя ближе, мы видим, что здесь, оказывается, проходит какое-то соревнование. Возможно, проходит соревнование по ватерполу. Между Кореей и Германией. Германия пока ведет, судя по табло, судя по тому, что я вижу отсюда. А рядом находится вот этот самый замок. Посмотрите, какая красота. Замок Вайдахунят построен в том же 1896 году, когда и площадь героев. Замок построил известный в Венгрии архитектор. И ну, воображение его, конечно, разыгралось при строительстве замка потому что в свой проект замка Альпар включил элементы и множество других венгерских замков, и в том числе замка Корвин. Ну, получилось отлично. Смотрите на архитектуру. Какой стиль. 
исполнение как фундаментально и в то же время это изящно а с этой стороны посмотрите знак специально для тоби не нюхай пожалуйста цветочки хорошо не будем надеюсь он будет воспитанным как интересно Посмотрите, как детально. Красиво. Очень красиво. Тоби, посмотри, кто это. А Хима все равно. Не боится никого. Овечка над входом. Слушайте, очень неожиданно. Вообще Будапешт для меня открылся какими-то другими состояниями, цветами, архитектурой. То есть я не ожидала такого, такой красоты, такого изящества. Видите? Интересно посмотреть на этот город, как я уже и говорила, в теплое время, в зеленое время. Даже сейчас это удивительно красиво. Рядом с замком в парке Варшлике стоит памятник Анонимусу, который был создан в 1903 году талантливым скульптором. Ну и вот э, эта статуя изображает летописца, который сидит на скамеечке с рукописью в одной руке и пером в другой руке. На голове надет большой капюшон, как вы видите. И с другой стороны этого парка, посмотрите, здесь такой птичник, вот где дамба была. Здесь небольшой прудик. Тут даже цапель ходит. Тут, смотри, цапля, первая цапля в твоей жизни. Какая прелесть. А рыбы-то какие большие, здесь рыбы огромные. Ой, тут даже черепашки плавают. Ребят, я знала еще про одно интересное место. Это кондитерская, очень старинная кондитерская. А, хотела бы зайти сюда попробовать что-нибудь съесть сладенькое. Ну и время выпить кофе и отдохнуть немножко. Тем более, вот я заметила, что они док френдли Ну и немного интерьера данного кафе. То есть, какая здесь подача. Ну и вообще популярностью пользуется очень много людей. Там все залы полные. Представляете, получается, что это кафе пережило и мировые войны, и революции, и видела и королев, и королей, и разных политических деятелей. Ну, то есть очень много интересного и важного это кафе застало, и многих интересных и важных людей, в общем-то, видела своими посетителями статус. Слушайте, ну и надо отметить, что вообще, в принципе, еда в Венгрии очень-очень-очень вкусная. То есть, побывав в Венгрии и не поесть их местных локальных блюд, это было бы ошибкой. Какие интересные крыши с глазками. Такое типичное здание с подглядывающей крышей. Либо окошко, либо вентиляция. Ребят, сейчас нахожусь на другой стороне. Смотрите, вот за моей спиной Chain Bridge. Вот она, реконструкция этого моста отсюда видна. И посмотрите, здесь Gresham Palace. Здание очень красивое, и на солнышке золотом видно отливает. Сейчас в этом здании находится отель Four Seasons. Можно сказать, что два английских инженера, построивших или проектировавших э, мост, да, Chain Bridge, не ошиблись, да, напротив такого красивого дворца. <laughs> Очень красивый мост, и на той стороне, конечно же, э, крепость и президентский дворец. 
все в одном месте сосредоточено. Прям таки за углом данного дворца. Смотрите, виднеется кафедральный собор. Смотрите, какая аккуратная улица ведет к кафедральному собору. Он такой в конце возвышается величественный. Красиво. Здесь ресторанчики, сувениры, конечно же. Ну и кафедральный собор. Это самый большой собор, церковь в Будапеште. Какой интересный мужчина у нас тут на пути. 235. На кафедральный собор можно подняться. Я смотрю, там люди гуляют по балкону. Я не уверена, что меня стоби куда-то там пустят. Но, тем не менее, это возможно сделать. Вот мы на площади, около него. Латынь. Золото. В стиле новой барокко я прочитала. Может быть. Может быть. Людей не так-то и мало, я хочу сказать. Попробуем зайти, посмотреть, что внутри. Огромный. Чем ближе, тем кажется больше. Посередине здесь такая дверь. Сейчас закрыта. Святой Петр. Святой Павел. Здесь вообще очень много мест, где варят глинтвейн, продают всякого рода булочки, штрудели. Я вижу тут интересный памятник девушка с собачкой. А вот как раз таки Курто Шкалоч готовится. Девушка работает с тестом, чтобы потом приготовить вот эти вот круглые вкусняшки вон там вот в печи. Кругляшки. Я хочу сказать, что здесь очередь Знаменитая улица магазинов Посмотрите Даже так. Unbelievable. <laughs> вот она знаменитая улица магазинов. Здесь не только магазины, но и вот такой раритет можно встретить. Отжигают. Молодец.